filles, bonjour à tous Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une recette typique du sud-ouest, euh, du Périgord. On va faire des pommes de terre sarladaises et on va les accompagner avec un confit de canard. Alors pourquoi ça s'appelle des pommes de terre sarladaises Ça vient de la ville de Sarla où j'ai passé mes vacances il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs euh, j'ai fait une vidéo sur Sarla où je mange notamment au restaurant des pommes de terre sarladaise avec des, du confit de canard si vous ne l'avez pas vu je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et donc les pommes de terre sarladaise c'est tout simplement des pommes de terre sautées cuisinées avec de la graisse d'oie ou de canard, de l'ail et du persil Les pommes de terre sarladaise, c'est très simple et vous avez besoin de peu de choses. D'abord, des pommes de terre. Ensuite, du persil, de l'ail. Élément principal, il vous faut de la graisse d'oie. Donc, soit vous faites comme moi, vous achetez une boîte de confit de canard. Comme ça, vous allez faire cuire le canard. Et en même temps, vous utilisez la graisse de canard qui est là-dedans. Si en revanche vous ne voulez pas faire des cuisses de canard ou que vous savez les faire autrement, vous achetez de la graisse de canard, comme ça. Ça se trouve au rayon charcuterie ou boucherie. Du sel, du poivre et ensuite comme ustensile, il faut une planche à découper, un couteau, un économe pour éplucher les pommes de terre, un ouvre-boîte. Un torchon propre. Ensuite, une cocotte avec couvercle ou une casserole ou euh, poêle avec couvercle. Et enfin, un plat qui va au four. Maintenant que je vous ai montré les ingrédients, on attaque la recette. Alors, ce que je vous conseille de faire en premier, si vous n'avez pas de graisse d'oie, comme je vous le disais, c'est d'acheter une boîte toute faite de confit de canard. Comme ça, vous allez utiliser la graisse qui est dedans et vous mangerez le confit de canard. Donc, dans votre boîte de conserve, ça se présente comme ça. Vous prenez votre plat, vous transvasez tout ce qu'il y a dedans dans votre plat qui va au four. Donc voilà, vous avez vos cuisses de canard qui sont prêtes à être mises dans le four et vous avez plein de graisse de canard qu'on va utiliser pour les pommes de terre. Donc vos cuisses de canard, bah vous les mettez au four que vous avez déjà préchauffé. Désolée pour le bruit. Et vous faites cuire vos cuisses de canard à peu près 15 minutes. Ensuite, il faut éplucher les pommes de terre. Donc, vous épluchez 1 kg de pommes de terre, à peu près pour 4 personnes. Une fois que vous avez épluché vos patates, que vous les avez lavées et essuyées, vous les coupez en rondelles, ni trop épaisses, ni trop fines. Et ensuite, vous les mettez sur le torchon. Le but, c'est de les essuyer pour enlever l'amidon. Il ne faut surtout pas qu'elles soient mouillées. Vous étalez tout sur votre torchon propre. Et voilà, et vous essayez de bien les, de bien les sécher. Voilà, une fois que toutes vos patates sont épluchées, essuyé et bien maintenant il faut vous occuper du persil et ensuite vous vous occupez de l'ail alors, il faut pour 4 personnes 4 gousses d'ail. Donc voilà, vous ciselez l'ail, comme ça vous avez 
l'ail, ici le persil, les pommes de terre. Donc ensuite vous prenez votre cocotte, votre boîte de conserve où vous avez gardé de la graisse de canard. Donc ça a fondu entre temps avec la température ambiante. Et vous mettez à peu près 3 ou 4 bonnes cuillères à soupe de graisse de canard. Et vous mettez sur le feu. Vous mettez à feu moyen. Et une fois que la graisse de canard commence à faire du bruit en étant très chaude, et bien vous mettez toutes les pommes de terre dedans. sans couvercle à feu moyen en mélangeant régulièrement. Donc là ça fait à peu près 10 minutes que les pommes de terre sont en train de cuire à feu moyen dans la graisse de canard. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et donc maintenant il faut mettre à feu vif. On met à feu vif, on met le couvercle et on laisse cuire à couvert encore 10 minutes. Ça fait un petit peu euh, bouilli, mais c'est normal. Hein. Et en parallèle, le canard est cuit. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, dans vos pommes de terre, vous rajoutez une cuillère de graisse d'oie. Une ou deux en fonction des goûts. Vous rajoutez du poivre, du sel. rajouter l'ail et le persil. Vous mélangez le tout. Et là, avec l'ail qui va cuire, ça sent super bon. Et vous laissez cuire encore 5 minutes. Voilà, les patates sont cuites. Je vais vous montrer. Et voilà les pommes de terre sarladaise avec confit de canard. 
Donc comme vous avez vu, la recette, elle est très simple et très rapide à faire euh, pour un plat qui est super bon. Je vous invite à tester cette recette et à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao Alors Maintenant, je vais goûter. Bon appétit